ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து சேஃப்டி வால் அண்ட் ரிலீஃப் வால் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோடய ஒர்க்கிங்கை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சம் நம்ம வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ரெகுலராக வந்து மெஷினரி ஷிப்பில் இருக்க மெஷினரிஸோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேஃப்டி வால் அண்ட் ரிலீஃப் வால் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டோட ஒர்க்கிங்கும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அதனால் அதில் வந்து ஸ்லைட் டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து எதுக்காக முதல்ல வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மெஷினரிஸோட சேஃப்டி ஸோ அதாவது இப்போ மிஷினரியில் வந்து எக்ஸஸாக வந்து ஒரு ப்ரெஷர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா அதனால் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் இது ரெண்டோட வேலையுமே ரெண்டோட வேலையுமே மெஷினரியில் இருக்கிற எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் ஏதாவது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு மெஷினரி ரன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது இப்போ யார் கம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ப்ரெஷரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக யாரை வந்து ப்ரெஷரைஸ் பண்ணுறதுக்காக உள்ள மிஷினரி ஸோ அதில் வந்து எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் ஏதாவது ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடுது ஏர் பாட்டில் அப்படின்றப்ப வந்து டக்குன்னு அந்த ப்ரெஷரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விடுறது தான் ரெண்டோட வேலை ஆனால் அதில் வந்து ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அவ்வளோதானே தவிர மிச்சபடி இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து ப்ரெஷரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் மிஷினரியோட சேஃப்டி எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த ரெண்டு ஆளுமே வந்து ஷிப்பில் வந்து ஃபிட் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிலீஃப் வாலை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி வாலை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதட்ட உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் கிளியராக வந்து நான் சொல்கிறது புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிலீஃப் வால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ஃபிட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஜென்ரேட்டரில் இருக்கும் ஹைட்ரோஃபோர் டேங்க்ஸ் ஹைட்ரோஃபோர் டேங்க்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் இருக்கும் ஏர் பாட்டிலில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கார்கோ டேங்க்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஏர் பாட்டில் கார்கோ டேங்க்ஸ் இந்த இதிலெல்லாம் வந்து ரிலீஃப் வால் வந்து இருக்கும் அதே இது வந்து இப்போ சேஃப்டி வால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அது வந்து பாய்லரில் இருக்கும் எக்கனாமைசரில் இருக்கும் சூப்பர் ஹீட்டரில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கியர் பம்ப்ஸில் கூட இந்த சேஃப்டி வால் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரிலீஃப் வாலும் சேஃப்டி வாலும் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இனி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிலீஃப் வால்வை பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ தட் வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிலீஃப் வால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஏன்னா லிஃப்டிங் ப்ரெஷர் அண்ட் சிட்டிங் ப்ரெஷர் ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்கும் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு மிஷினரி இருக்குது அது வந்து தேர்ட்டி பார் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன்று வரும்போதே வந்து அந்த பாயிண்ட் ஒன் பார் அது எக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் தேர்ட்டி பார்லேயே வந்து சீட் ஆயிரும் அப்போனா என்னென்னா தேர்ட்டி பாரில் வந்து செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் வரும்போதே அந்த பாயிண்ட் ஒன் பாரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் தேர்ட்டி பார்லேயே அதை வந்து உட்காந்துருது ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் ரிலீஃப் வாலில் வந்து சிட்டிங் ப்ரெஷர் அண்ட் லிஃப்டிங் ப்ரெஷர் ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்கும் இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து கிராஜுவலாக தான் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ தேர்ட்டி பார் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் அதில் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் பார் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகாது அந்த பாயிண்ட் ஒன் பாரை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் ஓப்பன் ஆகணுமோ அந்தளவு தான் அது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஒன் பாரை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அது வந்து அதோட ப்ளேஸில் உட்காந்துடும் ஸோ தட் மிஷினரி வந்து ஷட் டவுன் ஆகாது மிஷினரி கண்டினியூஸாக ஓடி ஓடிக்கிட்டே தான் கண்டினியூஸாக ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து இது எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை வந்து ரிலீவ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ த தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் இருக்கும்போது வரும்போது தான் அது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாரை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் அது ஓப்பன் ஆகணுமோ அந்தளவுக்கு வந்து அது ஓப்பன் ஆகி அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் பாரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த தேர்ட்டி பார்லேயே வந்து அது சீட் ஆயிரும் ஸோ அதனால் ரிலீஃப் ஆல் இருக்கிறதுனால நமக்கு எந்த ஒரு கவலையும் இல்லை மிஷினரி வந்து ஸ்டாப் ஆகாது மிஷினரி ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸசாக இருக்கிற ப்ரெஷரை வந்து அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் வந்து மிஷினரியில் எந்த ஒரு ஷட் டவுன் இருக்காது நம்மளும் போய் அதை ரீசெட் பண்ண தேவை இருக்காது இது வந்து நம்மளே போய் வந்து சில நேரத்தில் வந்து மேனுவலாக நம்மளாம் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் சேஃப்டி வால் அப்படி பண்ண முடியாது பட் ரிலீஃப் வாலில் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து
சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் வரும்போது அது ஓகார் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் அதாவது அந்த மிஷினரி வந்து சேஃபாக ஆகிடுச்சு நல்ல ப்ரெஷர் ட்ராப்பை வந்து அது க்ரியேட் பண்ணிடும் நல்ல சேஃபாக இருக்குது இப்போ வந்து சேஃப்டியாக இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்காது ஹியூமன் பீயிங்ஸும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அந்த மிஷினரியில் இருக்க ப்ரெஷரை வந்து ஃபுல்லாக ட்ராப் பண்ணி விட்டுரும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் செவன் பார் ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த மிஷினரி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது செவன் பார் தான் அதோடய மேக்சிமம் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் ஸோ அது வந்து திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாரோ செவன் பாயிண்ட் செவன் பாரோ போயிடுது அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேஃப்டி ஃபால் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிரும் ஓப்பன் ஆகி அந்த செவன் பாயிண்ட் செ பாயிண்ட் செவன் பார் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அது க்ளோஸ் ஆகாது செவன் பார்லேயும் க்ளோஸ் ஆகாது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் வந்து செவன் பாரோட இன்னும் கம்மியானதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அது க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக வந்து மிஷின் அந்த மிஷினரியில் இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை விட ஒர்க்கிங் ப்ரெஷரை விட இன்னமும் வந்து ப்ரெஷரை ட்ராப் பண்ணி விட்ரும் ஸோ ஏன்னா இது என்னென்னு ஃபுல் சேஃப்டி ஆஃப் த மிஷினரி ஸோ ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து ப்ரெஷரை வந்து ஃபுல்லாக ட்ராப் பண்ணி விட்டுறது ஸோ இதுதான் வந்து சேஃப்டி வாலோட வேலை ஸோ இதை வந்து நம்ம போய் ரீசெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ சேஃப்டி வால் ஒன்ஸ் ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா மிஷினரி ஷட் டவுன் ஆயிரும் ட்ரிப் ஆயிரும் ஏன்னா வந்து செவன் பார் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் இருக்கணும் ஆனால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பார் வரைக்கும் அது ப்ரெஷரை ட்ராப் பண்ணி விட்டுறது அப்போ வந்து மிஷினரி ரன் ஆகாது அதனால் என்ன ஆகிடுனா மிஷினரி ட்ரிப் ஆயிரும் நம்ம அதுக்கப்புறம் திரும்ப போய் அந்த சேஃப்டி வால் வந்து ரீசெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத ஸோ இதுதான் வந்து மேஜராக வந்து ரிலீஃப் வால் அண்ட் சேஃப்டி வாலோட மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ரிலீஃப் வால்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து அதோட லிஃப்டிங் ப்ரெஷரும் சிட்டிங் ப்ரெஷரும் சேமாக இருக்கும் சேஃப்டி வால்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லிஃப்டிங் ப்ரெஷரும் சிட்டிங் ப்ரெஷரும் சேமாக இருக்காது ஸோ ரிலீஃப் வால் வந்து நம்ம மேனுவலாக ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் சேஃப்டி வால் அப்படி பண்ணவே முடியாது ரிலீஃப் வால் என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி இருக்கிற எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை உடனே உடனே ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் சேஃப்டி வால் அப்படி கிடையாது சடன் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக சேஃப்டி வால் ஓப்பன் ஆகி செவன் பார் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர்னால் அதை விட இன்னும் கம்மி பண்ணி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாரில் ஃபுல்லாக ப்ரெஷர் வந்து ட்ராப் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ ட்ராப் பண்ணி விட்டுறதுனால என்ன ஆகும்னா மிஷினரி வந்து ஃபுல் சேஃபாக இருக்கும் அதே மாதிரி மிஷினரி ட்ரிப் ஆகிரும் நம்ம திரும்ப போய் சேஃப்டி வால் வந்து ரீசெட் பண்ணணும் ஆனால் ரிலீஃப் வால் வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான ரிலீஃப் வால்வை பற்றியும் சேஃப்டி வால்வை பற்றும் டிஃப்ரென்சஸ் ஸோ நான் சொல்லியிருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரியலனா திரும்ப ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து கேட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கிளியராக வந்து புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நண்பா நான் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இன்னும் கிளியராக வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து என் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட்டுக்கு உண்மையிலே மிக மிக நன்றி ஏன்னா உங்களோட சப்போர்ட் தான் என்னை வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து கீப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உடனே உடனே உங்களுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிக்கும் ஸோ நிறையா பேர் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து புரிஞ்சிருச்சுன்னா உண்மையிலே வந்து அவங்க ஏதோ ஒன்று என்னோடய வீடியோவில் வந்து கற்றுக்கிறாங்கன்றதை நினச்சி பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதுத